ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എച്ച് സെവൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മൈൽ സ്റ്റീൽ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് സ്റ്റീലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാം കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ആസ് കമ്പയർ ടു സ്റ്റീൽ അതേസമയം സ്റ്റീലിന് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർ യൂണിറ്റ് മാസിൽ അപ്പോൾ അത് അത്രയും വെയ്റ്റും നമുക്ക് വേണ്ട അതേ സമയം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺക്രീറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സ്റ്റീൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയണിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും ഒരു അലോയാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് സ്റ്റീലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ മൂന്നായിട്ട് അപ്പം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അയണിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും അലോയാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലിലെ കാർബണിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ്ഡ് സ്റ്റീൽ ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസ് അതും ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം രണ്ടാമത് വരുന്നത് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ മൂന്നാമത് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽസ് ആണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് അത് ആദ്യം വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽസ് ഈ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ അതായത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നതാണ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അഥവാ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓർ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂ ടെൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓർ ഷിയർ മോഡുലസ് അത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി അഥവാ ഷിയർ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂ ടെൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നീടുള്ള പോയിസൻസ് റേഷ്യോ പോയിസൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് വരിക കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീപിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ സ്റ്റീൽ ഇസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം ഇത്രയും
ഒരു ബാർ ഒരു സ്റ്റീൽ ബാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ലെങ്ത്ത് എല്ലിൽ നിന്നും എൽ ഡാഷ് ആയിട്ട് കൂടും എല്ലിൽ നിന്നും എൽ ഡാഷ് ആയിട്ട് കൂടും അതേസമയം ഏരിയക്ക് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഏരിയ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലെങ്ത്ത് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് പ്രോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ സ്റ്റീലിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനലൈസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ കേവിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക വേരിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിലും സ്ട്രെയിൻ എക്സ് ആക്സിസിലും വളരും പിന്നെ ആ ഒരു കേവിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക കൂടി കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് സി ദിസ് ഇസ് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി ആണ് എ എന്ന് പറയാം അതായത് അവിടം വരെ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സോ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സേഹിയ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ സ്റ്റീൽ അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ കാണിക്കത്തില്ല അതൊരു ഇൻഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അതിന് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വരെ പക്ഷെ ബി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആ ഒരു ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിടക്കുന്നത് സി ആണ് അത് അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പർ ഈൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് നമ്മൾ കൂടുക ചെയ്യുക ഈൽഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് ഐം സോറി സ്ട്രെയിൻ കൂടും സ്ട്രെസ്സ് നമ്മൾ അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ഇൻക്രീസ് വിത്തൗട്ട് സഫീഷ്യൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വരെ ഇവിടെ വരെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വിത്തൗട്ട് ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഈൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും സോ സി ഇസ് ദ അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് കാരണം സിയിലെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ സോ സി വിൽ ബിക്കം ദ അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഡി വിൽ ബിക്കം ദ ലോവർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് കാരണം ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പയർ ടു സി കൂടുതലാണ് കുറവാണ് സോ ഡി ബിക്കംസ് ദ ലോവർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് സി ബിക്കംസ് ദി അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇ വിൽ ബി ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ 
സ്റ്റീലിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എഫ് വൈ അതായത് ഈൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റീ സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് അതായത് ആ സ്റ്റീലിന് ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റീലിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഈ രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും പിന്നീടുള്ളത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഏരിയ വഴി ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റീൽ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഏരിയയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് സോ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ വൺ മൈനസ് എ ടു കാരണം എ വൺ ആദ്യത്തെ ഏരിയ ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എ വൺ മൈനസ് എ ടു ബൈ എ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതും ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം എനർജി അതിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിതൗട്ട് ഫെയിലിയർ അതിനെയാണ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം റെയിൽവേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും റെയിൽവേ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീലാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു പാസേജ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെയധികം വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻസിനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് കോൺക്രീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറവാണ് ആസ് കമ്പയർ ടു സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ സ്റ്റീലിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ അതിനുള്ള കഴിവുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് എസ് മോർ ടഫർ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അപ്പം സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ദ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആൻസർ വരിക എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്ടൺ ഐ സോറി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൂടെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മൾ പല സമയത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് ആർ പ്ലെയിൻസ് ഹാവി ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി മിനിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആണോ ഓപ്ഷൻ സി നോ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി നൺ ഓഫ് ദ എബോ ആണോ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് എക്സ
പ്ലെയിനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്ത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആവുന്ന ആ പ്ലെയിനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് എന്താണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് പറഞ്ഞത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നമ്മളിത് കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കണ്ട ഇതാണ് കാര്യം എന്ന് അറിയാം സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നാളെ ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റും പുതിയ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ റിവിഷനുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിലെ എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഹാപ്പി ലേണിങ്